California and yan pong maitim na yan doon sa dulo na akala mo tubig, hindi po tubig yan yan po ay tinatawag nilang solar farm so puro po yan solar panels Tapos, considered pa rin po tayo na nasa outskirt ng California. So, wala masyadong establishments. Ganito po ang kalsada at ang view papunta papuntang California. Yan po ang isa sa mga solar farm nila located sa outskirt ng California. So, yung tore na yan na may ilaw, uh, yan po yung ilaw na tumutulong sa mga solar panels na mag-collect ng um, ilaw or power to sustain the electricity uh, dito sa California. I'm not sure kung parte din ba ng Nevada, uh, nagko-contribute din ba yung farm na yan or uh, talagang for California uh, use lang ng energy. But they have a lot of that here. Ito, isa lang to sa mga solar farms na makikita nyo. Pag nagbabiyahe kayo papuntang California at uh, entering uh, Los Angeles, California. Tapos, doon po sa unahan, meron silang parang checkpoint area. So, nakihiwalay po yung mga um, kotse na entrance at saka checkpoint area sa mga commercial trucks or yung mga 10-wheeler trucks. Iba din po yung checkpoint area nila. guys, so sa araw na ito, kung saan saan na ako napadpad and right now, I am here in Barstow, California um, outskirt pa rin po ito ng California, ito po yung unang, I would say small town or small place, small area na mapupuntahan ninyo kapag galing po kayo ng Las Vegas papuntang California, so Barstow, California So, meron pong gas station dito. Ito po yung pinakaunang gas station na mapupuntahan ninyo kung magta-travel kayo galing Las Vegas. And, I think malayo yung next na gas station. So, kung magta-travel kayo, make sure na dito pa lang. Um, stopover na kayo, magpagas na kayo. Kasi malayo-layo pa po yung next stopover ninyo. So, napakaganda po ng weather ngayon samantalahin na natin ang paggala medyo mainit na kumakagat na ng konti yung init pero malamig pa rin yung hangin so balance lang may bubuyog na malapit sa akin ay ito na yun wala
So, short trip lang po tayo dito kasi meron akong papakita sa inyo na magandang lugar mamaya. And I'm excited to take you there para at least nakapasyal ako at naipasyal ko rin kayo. Sabi ko kanina, may pupuntahan tayo. Eto na po yun. So, dito muna tayo sa parking area. And sabang alikabok sa dirt road. Masyadong maraming tao. So, ito po yung Seven Magic Mountain na tinatawag. Ayan. It is a two-year public art installation uh, by a renowned uh, Swiss artist na si Hugo Randinon. Um, Co-produced din po via Nevada Museum of Art and Art Production Fund. Ito po ay um, four years in the making. Tapos, yung pagpapagawa po nito ay uh, nagkakahalaga ng $3 million. Ayan. So, dapat sana noong 2018, iaano na to, uh, gigibain na to. Pero, nung chinek ng um, Nevada Art Museum, na laman nila na humahatak po itong lugar na ito ng one ta at least 1,000 na bisita or turista. So, nakakatulong din po siya sa tourism dito sa Las Vegas. Kaya, um, yung Bureau of Land Management dito sa Las Vegas, eh, nag-issue sila ng 3-year extension. So, ang sabi dito is um, it, they will keep this one up until end of 2021. So, I'm not sure kung until then um, isasara na po nila ito. Yeah. Pero, iba ang ganda. Tapos, $3 million worth of artwork. Parang, mahirap naman na yata na gigibain na lang ng ganun-ganun lang. At saka nakikita nyo naman po, sobrang dami ng tao na pumupunta dito. Ayan. Marami nang dumarami na po yung tao. So, people would ask, bakit dito nilagay itong mga bato na to? Itong mga boulders na to? So, sabi naman ni Hugo Randinon, siya yung artist nito, um, this location is actually like uh, physically and symbolically a midway uh, between artificial and natural so 
the natural expressed um, by the nature. Ito, malapit sa mountain area, malapit din po sa Jean Dry Lake Bed na tinatawag. Uh, yan. Nasa likod ko, that's um, Dry Lake Bed. And the artificial is being expressed by the man-made roads, the freeway, at yung mga connecting roads from Las Vegas to California. Kaya dito nila nilagay. And yan po yung inspiration ni Hugo Rondinon. Kaya dito niya nilagay. Dito yung location nitong Seven Magic Mountains. dami na pong pumupunta ngayon. So, personally, hindi ko nakikita na masasara to by the end of year 2021 kasi talagang maganda yung hatak ng bisita at turista dito sa lugar na ito. So, yung last ko napunta dito, medyo naabuso din tong area na to. Nagkaroon ng maraming vandalism. Um, people are not really following the rules and regulations when they visit here. But now, it looks like they repainted the whole thing. So, wala nang vandalism. And um, people are more aware of the things that they need to do when they come here. They don't really climb the boulders anymore like how people used to do, which is a no-no here. So, doon din po sa nabasa ko, kasi tinitingnan ko yung um, storya nitong lugar na to. So, there are also a few things that you need to be mindful of. Especially, this is a, um, tao nito, yung parang natural uh, place na inupuntahan. So, it's all about nature. So, most of the time, makakakita ka, or not most of the time, but minsan, or baka, Pag sinuwerte ka, makakakita ka ng um, desert tortoise here. And you have to be very careful kasi meron din po tayong mga desert snakes dito. So pag pumunta po kayo dito, magdala po kayo ng maraming tubig. And mag-ingat po kayo sa nilalakaran ninyo kasi may mga ahas din po dito. So that's it for today. I hope you guys enjoyed my video. At sa ito paano na ipashare po kayo dito sa iba't ibang lugar dito sa Las Vegas. Again, this is Kathy here. Ilocana, Ilonga, Bisaya, Gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!